ஜாக்கி சினிமாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இது அறிவோம் பகிரும் நிகழ்ச்சி இதில் உங்களை தொடர்ந்து சந்திப்பதில் நாங்கள் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இன்றைக்கி நம்ம அறிவோம் பகிர்வோம்ல பார்க்குற ஒரு விஷயம் மனித சமுதாயத்தில் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் நம்மை மென்மேலும் மலர வைச்சது நம்ம அடுத்த கட்டங்களுக்கு நம்மை பயணிக்க வைத்தது ஆனால் அதில் மிக முக்கியமானது நம் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கான மிக முக்கிய காரணியாக அமைந்த ஒரு பொருளை பற்றி தான் இன்று பேசப்போகின்றோம் உலகின் முதல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரம் என்பார்கள் அந்த சக்கரத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி பேசுகிறோம் ஏன் முதல் கண்டுபிடிப்பு சக்கரமாக இருக்கணும் அப்படின்றது பெரிய கேள்வியாக இருக்கும் சக்கரன்றது இன்றைக்கி இந்த உருளை அப்படின்ற ஒரு வடிவம் தான் வந்து சக்கரத்துலேருந்து வந்திருக்கும் இது ஈஸி தானே அப்படின்னு நீங்கள் போயிருக்கலாம் ஆனால் இது வந்து இன்னும் வந்து நாட் ஓன்லி ஈஸி திங் ரொம்ப ரொம்ப இதற்கு வந்து பல ஒரு நூற்றாண்டுகள் பல வருடங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு தான் இதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அது மென்மேலும் வளர்ந்து சமீபமாக ஒரு நாலு நூ நாலு நூற்றாண்டுகள் நாலு நூற்றாண்டுகளாக தான் அதனுடைய பயன்பாடுகள் அதிக அளவில் ஆக ஆரம்பிச்சுது இல்லை என்ன யோசிக்கும் பொழுது நீங்கள் கேட்ட அதே கேள்வி தான் ஏன் சக்கரம் தான் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா சொல்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடியே நெருப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க உணவை வந்து சமைச்சு சாப்பிட்றது கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்பொழுது சக்கரம் அப்படிங்கிறது ஏன் வந்து பெருசாக வந்து தோணுச்சு அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்னைக்கு நம்ம விரிவாக பார்க்க போகின்ற ஒரு கேள்வி அதற்கான விடைகளை தான் பார்க்க போகின்றோம் ஸோ ஸ்டேட்யூன் ஜாக்கி சினிமாஸ் அறிவோம் பகிர்வோம் நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் விரிவான சக்கரத்தினுடைய பயன்பாடுகள் அறிவதற்கு ஸ்டேட்யூன் ஜாக்கி சினிமாஸ் ஜுவல்ஸ் லோக்கல்ல ஆர்டர் ப்ரீ ஆர்டர் இதெல்லாமே வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் இந்த வருஷத்துல இருந்து அப்ராடு ஆர்டர்ஸ் நம்ம வந்து எடுத்து பண்றோம் அப்ராட் ஆர்டர்ஸ் பல்க் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜாக்கிஸ்நாஸ் நம்பர் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்க சக்கரம் விஞ்ஞானத்தின் முதல் கண்டுபிடிப்பு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா அந்த சக்கரம் எதனால் கண்டுபிடித்திருக்க வேண்டும் ஏன் வந்து மனுஷனுக்கு சக்கரம் வந்து தோணுச்சு இது வந்து இந்த பேஸ் இந்த பேஸ் தெரிஞ்சுன்னா சக்கரத்து ஆமாங்கல்ல சக்கரம் கண்டிப்பா தேவைங்க அப்படின்ட்டு இதுல இருந்து ஒரு ஆறாயிரத்தி ஐநூறு ஏழாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக நீங்க அப்படியே யோசிச்சு பாருங்க கற்கால மனிதர்களுக்கு நீங்க வந்து பயணிச்சுப்போங்க கற்கால மனிதர்னா இப்ப நம்ம சொல்றது வந்து சுமேரிய நாகரிகம் மெசபட்டோமிய நாகரிகம் சிந்து சமய அதுக்கு முன்னாடி போயிடுங்கன்ற ஏன்னா அதுவே வந்து அஹ் ஓரளவுக்கு நாகரிகம் நாகரிகம் அடைந்தவர்கள் தான் அதை சொன்னாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாகரிகம் இருந்திருக்கும் அவன் மன்னது வந்து எங்க அழிஞ்சு போயிருக்கும் அவன் மனது இன்னும் இந்த பூமியில் நம்ம பார்க்காம கூட போயிருக்கலாம் சோ அதனால ஒரு ஏழாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பின்னோக்கி அப்படி பயணிச்சிடும் மனித இனம் மனித சமுதாயம் இலைகள் மர உரிகள் இந்த மாதிரிலாம் அணிஞ்சிக்கிட்டு அவங்க போகிறாங்க கூட்டம் கூட்டமாக வாழறாங்க கல்யாணம் புல்ல அப்படின்ற வருது இது என் மனைவி இது என் புல்ல அப்படின்ற ஒரு சொந்த பந்தங்கள் அப்படி இல்லாட்டாலும் ஒரு குழுவாக ஒரு குழு இருக்கு முதல்ல வந்து பொண்டாட்டி புல்ல அப்படின்னு தனித்தனியாக பிரியாட்டாலும் கூட மனிதர்கள் குழுவாக வசிக்க ஆரம்பித்தார்கள் குழுவாக இருக்கிறத வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னவா இருந்திருக்கும் அப்படின்னா விலங்குகள் கிட்ட இருந்து தற்காத்துக் கொள்வதற்கு குழு அவசியமா இருந்தது அன்னைக்கு காட்டு விலங்குகள் இருக்கும் போது அதுகிட்ட போராடுறதுக்கு ஒரே அலை ஒரு புலி அடிக்க முடியாது ஒரே அலை ஒரு யானை அடிக்க முடியாது ஸோ உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் ஒரே அலை ஒரு ஓனை அடிக்க முடியாது ஒருத்தவங்க மேல அது பாய்தான் இன்னொருத்த பின்னாடி வந்து குத்தனா தான் அதை சாப்பிட முடியும் ஸோ குழுவோடு இருக்கும் பொழுது உயிர் காத்துதல் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்க ஆரம்பிச்சுது அந்த உயிர் காட்டு கொள்வதற்கான பலு குறைய ஆரம்பிச்சுது ஸோ பத்து பேர் தூங்குறானா ஒருத்தவங்க காவ காத்துட்டு இருந்தான் ஸோ இந்த குழுவான மனநிலை தான் ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே வசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இந்த ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகள் எல்லோரும் குழுவாக வசித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்குள்ள டைவ டைவர்சிட்டிலாம் இருந்திருக்காது மோஸ்ட்லி அப்படி குழுவாக இருக்கும்போது என்னென்னா ஆண் தான் காலையில் எழுந்து வேட்டைக்கு போக ஆரம்பிச்சிருப்பான் பெண் வந்து அவளுக்கு வந்து மாதவிடாய் காலமாக இருக்கலாம் குழந்தை பேராக இருக்கலாம் அவள் வந்து குகை குகை இல்லை இல்லை பாதுகாப்பான ஒரு இடத்துல அங்கே தான் வந்து அந்த பெண் இருப்பான் பட் ஆண் காலையில் எழுந்து வேட்டைக்கு போக ஆரம்பித்து உணவை எடுத்து கொண்டு வந்து சாயங்காலத்துக்குள்ள உணவு எடுத்து வந்து கொடுக்கணும் அந்த உணவை பதப்படுத்தி மதியானத்துக்கு மேலே வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா மறுநாள் வேட்டைக்கு போகணும் இதுதான் அவனுடைய வாழ்க்கையாக டெய்லி பேஸ்டில் வந்து அது இருந்துச்சு ஏன்னா இதில் எல்லா ஆண்களும் போகிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி குழுவாக வாழும் பொழுது என்னென்னா ஒரு குரூப் வந்து வந்து அந்த குழு அவங்களுடைய இடங்கள் அந்த விஷயங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் ஒரு குரூப் தான் வந்து வேட்டையாட போகிறதுக்குமாக இருந்தாங்க ஏன்னா இவங்க இங்கே போகிற டைமில் இங்கேருந்து ரெண்டு ஓனாய் சென்னை உள்ளார வந்துட்டுன்னு வச்சுக்காங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையும் காட்சி விட்டு போயிடும் ஸோ இங்கே காவலுக்குன்னு ஒரு நான்கு ஆ
எப்பயோ கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அவங்க எப்படி இருந்தாலும் ஏன்னா மின்னல் அதெல்லாம் வந்து நெருப்பு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அதில் நான் வந்து பண்ண கற்றுக்கிட்டேன் நான் சாப்பிட்டு நான் உயிர் வாழ்ந்துருவேன் ஆனால் என்னை நம்பி ஒரு பத்து பேர் எங்கள் குழு ஆட்கள் வந்து ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அங்கே ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க நான் தான் அவனை சாப்பிட எடுத்துன்னு போகணும் அப்போ என்ன பண்ணுறது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் ரொம்ப கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டம் அதை எடுத்துகிட்டு போகணும் இல்லை அப்போ அதாவது எந்த ஒரு இறையும் வந்து என்ன எடுத்துக்காங்க நீங்கள் எல்லாம் ஒரு பத்து பேர் குழுவாக அந்த மலை கோக்க கிட்ட இருக்கீங்க மான் வந்து எங்க மான் நான் தான் மான் நீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க என்ன சாவடிச்சு நீங்க எடுத்துங்க நான் சொல்ல போது கண்டிப்பா கிடையாது ஒரு நாள் ஓட ஆரம்பிச்சோம்னா பத்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் கூட அந்த காலகட்டத்தினுடைய போகலாம் இந்த பத்து கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் போய் ஒரு மானை அடிச்சுட்டானே வச்சுக்கோங்க அந்த மானை திரும்ப எடுத்துட்டு வரணும் அந்த மாமிசத்தை திரும்ப தூக்கிட்டு வரணும் எங்க எடுத்துட்டு வரணும் கொகைக்கு எடுத்துட்டு வரணும் எதுக்கு எடுத்துட்டு வரணும் தன்னை நம்பி இருக்கக்கூடிய பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் காவல் காக்கணும் ஆண்களுக்கு அவன் சவுரு பண்ணது எடுத்து வரணும் அப்ப அவ்வளவு பெரிய வெயிட்டை வந்து அவன் தூக்கிட்டு வரணும்னா ஒரு ஒண்ணு இல்ல ஒரு நாலு காட்டு மானு நல்ல பெருசு பெருசா இருக்குன்னு வச்சுக்காங்க அது எத்தனை பேர் சுத்தி கிட்ட வருது அது தரையில போட்டு கிட்ட வரும்போது அதனுடைய உணவுடைய அந்த இதுவே போயிடுது சோ இந்த மாதிரி விஷ செடிகள் அது மாதிரி எல்லாம் வந்து அந்த மாமிசப்பட்டு வரும்போது போயிடும் உண்மை ஒரு விளையாட்டா சொல்லுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இப்ப மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா ரைஸ் இருக்கும் ஒரு வந்து தொட்டுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் கறி அப்படின்னா ஒரே ஒரு கவர்ல வந்து ஒரு கிலோ கறி வாங்கிட்டு வந்து குடுத்துடலாம் இருக்குல்ல கருப்பு கவர்ல பட் அப்ப அப்படின்னும் பொழுது அவங்களுடைய உணவே பிரதான உணவே வந்து மீட் அப்படின்னும் பொழுது அதை எடுத்துட்டு டிராவல் பண்ணி வரணும் அப்படின்னா ஒரு காட்டு பண்ணியோ ஒரு மானோ ஒரு ஒண்ணு எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த அப்பா கிட்ட படத்தெல்லாம் பார்த்தா ஒரு காட்டு பண்ணியே நாலு பேர் தூக்கிட்டு வருவாங்க வெரி குட் அதுதான் அந்த மாதிரி அது கூட ஓரளவுக்கு நான் ஓரளவுக்கான நாகரீகம் தான் அது சொல்ற அந்த மாதிரியான காலகட்டத்துல அவன் அந்த பொருளை எடுத்துட்டு வரணும் அந்த மாமிசத்தை எடுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய இறையை எடுத்துட்டு வந்து தன்னுடைய சார்ந்தவர்களுக்கு அதை கொடுக்கணும்னு போது அவனுக்கு மிகப்பெரிய தொல்லையா இருந்துச்சு அப்பொழுதுதான் இந்த சக்கரம் இப்படி ஒரு விஷயத்த எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஏதாவது ஒண்ணு வேணும்பா ஓடணும் அடிச்சுட்டோம் இறைய எடுத்துட்டோம் ஆனா எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஒண்ணு தேவைப்பா அப்படின்னு யோசிக்கும் பொழுது உருவானது தான் சக்கரம் அப்ப சக்கரம் வந்து உடனே தோணல சக்கரத்தினுடைய பயன்படுத்த அதாவது ஒரு ஒரு அது எது வந்து உந்து சக்தியாக இருக்கின்றது கண்டிப்பா எது வந்து உந்து சக்தியா இருக்கு நமக்கு தேவைகள் பெருகும் பொழுது உந்து சக்தி தேவை அவனுக்கு ஒன்று தோணுது இவ்வளவு பெரிய வெயிட்டை வந்து ஒருத்தன் தூக்கின்னு போனா அப்ப ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணும்பா அப்படின்னு அவன் யோசிச்சுட்டே இருக்கிறான் அதுவும் இன்னைக்கு கடந்த மூணு நூற்றாண்டுகள் ஒன்று நிறைய கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ என்ன ஓட்டம் அப்படின்றது எப்ப வந்து உனக்கு வந்து அந்த மாமிசத்தை எடுத்துன்னு போகணும் அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒரு விஷயம் உனக்கு தேவையா இருக்கு அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து முடிவு பண்ணிருக்கலாம் இல்ல வேற அதான் அந்ததான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உந்து சக்தி சோ அடுத்ததாக இப்ப இந்த இப்படி ஒரு விஷயத்தை எடுத்துன்னு போறதுக்காக சக்கரம் எப்பொழுது உருவாகி இருக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா இல்ல ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன யோசிக்கிறோம் வந்து ஆறாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ன வந்து சக்கரங்கள் அதாவது ஆறாயிரம் கிமு ஆறாயிரம் ஆண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ வந்து சக்கரங்கள் வந்து முதல்ல தோண்டி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்து சொல்றாங்க அதுவும் நீங்க சொன்ன இந்த ரீசனுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பெரிக்கல் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் இருக்கு முதல்ல ஸ்பெரிக்கல் வடிவத்துல வந்து ஸ்பியர் வடிவத்துல வந்து ஒரு சக்கரத்தை வந்து உருவாக்கி அதுல வந்து வச்சுட்டு மாமிசங்களை எடுத்துட்டு தள்ளிட்டு போனதா தான் வந்து கதைகள் சொல்லப்படுது பட் இதுக்கு வந்து சாலிட் ப்ரூஃப் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து கிடையாது அவ்வளவு நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம தயாரிச்சாலும் அதற்கான ப்ரூஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் கோகையில அங்கங்க எழுதிருக்கிறத வச்சுதான் வந்து நம்ம வந்து சொல்றோம் சக்கரமே வந்து உடனே வந்து அவங்க வந்து ஸ்பரிக்கலோ இல்ல இதுவோ வந்து அவங்க உடனே கண்டுபிடிக்கல இது வந்து அவங்களுக்கு எப்படி தோணி இருக்கும் இப்படி ஒரு அமைப்பு வேணும்னு அவங்களுக்கு எப்படி தோணி இருக்கும் அப்படின்னா மலை முகட்டுகள்ல மலைகள்ல குகைகள்ல இருந்து மழை பெரும் மழை காலங்கள்ல வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அதிக மழை காரணமாக நில சரிவுகளின் போது பாறைகள் உருண்டு வருது இல்லையா பாறைகள் உருண்டு வரும் பொழுது அது க வட்டமாக ஓடிய வரும் பொழுது அவங்க பார்க்குறப்ப தான் ஓ இப்படி வந்து ஒரு ஒரு பொருள் இன்னொரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரணும்னா வட்டமாக இருக்கணுன்றதை அவங்க அப்போ தான் முத முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு பொருள் வந்து அவங்க வந்து எப்பயுமே தண்ணி போயிருக்கிறத பார்த்துருக்காங்க ஆமா ஆனால் மிகப்பெரிய ஒரு பாறை உருண்டு ஒரு உருளுதல் அப்படின்றத அங்கே கண்டுபிடிக்கும் பொழுது சக்கரத்தினுடைய விதை அங்கே விதைக்கப்படுகின்றது மரங்கள் மலை முகட்டுகள்ல மலை சரிவுகள்ல மரங்கள் வந்து உடச்
முன்னாடி <laughs> மண்பானை செய்வதற்கான சக்கரங்களை தான் தயாரிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய நாகரீகங்கள் மூலமா ஆராய்ச்சிகள் மூலமா கண்டுபிடிக்கிறாங்க பெயர் வந்து சில்லு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சில்லு விளாடுறோம் அப்படின்றோம் இல்லையா ஆனால் உண்மையான தமிழ் பெயர் சக்கரத்துக்கான தமிழ் பெயர் வந்து சில்லு ஸோ இந்த சில்லு அப்படின்ற இந்த விஷயம் வந்து மண்பாண்டம் செய்கிறதுக்குன்னு சொன்னா சொன்னாலும் கூட அப்போ மண்பாண்டத்துக்கே இந்த ரவுண்டு செய்கிறானா அப்போ அதை வந்து ஓட்டி பார்த்துருக்க மாட்டானா அப்படின்னு வரும் ஸோ அருவிட்டு இது இந்த வருஷத்தில் தான் இதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியல ஆனால் இந்த சக்கரங்களுடைய பயன்பாடுகள் அதாவது மாட்டு வண்டியினுடைய பயன்பாடுகள்லாம் எங்கே அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய சிந்து சமவெளி நாகரிகம் இருக்கு இல்லையா சிந்து சமவெளி ஹரப்பா நாகரிகங்களில் இந்த சக்கரங்கள் அதாவது மாட்டு வண்டிகளே நம்ம வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம் அது மட்டும் கிடையாது வண்டியினுடைய வெயிட் லைட் வெயிட்டட் வெஹிக்கல்ஸ் லைட் வெயிட்டட் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து அவங்க வந்து அதுக்கடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதாவது வெய் வண்டியே அவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்ததுன்னா அதில் வச்சு பொருள் எட்டு போகிறப்ப அது வந்து இன்னும் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும்பொழுது வெயிட்டை குறைச்சோம்னா பயன்பாடு உள்ள பொருள் அதிகமாக எடுத்து போகலாம் மாமிசம் அதிகமாக எடுத்து போகலான்னு பொழுது வண்டியினுடைய வெயிட் குறைக்கிற மாதிரியான விஷயங்களை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க முதல்ல வந்து ரெண்டு சக்கரங்கள் நடுவில் ஒரே ஒரு இது பலகை ஒரு குச்சி நடுவில் ஒரு பலகை வச்சு எடுத்து போனாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நாலு சக்கரங்கள் நடுவில் ஒரு பலகை அதை வச்சு போகும்போது இன்னும் வந்து நிறைய பொருட்களை எடுத்து போகிறதுக்கு அவ்வளோ முடிஞ்சுது அதனுடைய மருவி 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 மாடுகளை வைத்து இழுக்க ஆரம்பித்தாங்க மனுஷன் வசதி இருந்து பார்த்தா முடியல அப்புறம் மாடுகள் வச்சு இழுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதுக்கான குறிப்புகள் வந்து சிந்து சமூக நாகரிகத்தில் இருக்கு அதே மாதிரி ஈஜிப்ட்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த களிமண்ணாலான வந்து உருவங்கள் செஞ்சு வச்சிருந்தாங்க இல்லைங்களா கொகைகள்ல அதுலேயும் இதற்கான ஆதாரங்கள் இன்னும் இருக்கிறதா சொல்றாங்க இதுல இந்த ஃபாஸ்டர் டயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா வேகமா ஓடக்கூடிய டயர்ஸ் அப்படிங்கறத வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லியோனாடு உலி அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து கண்டுபிடிச்சார் ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து சைனால வடக்கு பகுதி சைனாலையும் சரி ஸ்கேண்டோனேவியா அப்படிங்கிற இடங்கள்லயும் சரி அண்ட் சிந்து சமவெளியிலும் சரி வந்து இந்த பயன்பாடு வந்து ரொம்ப நாகரீகம் அடைஞ்சு லைட்டர் வெஹிக்கல்ஸ் அதன் பிறகு மாட்டு வண்டியில போடுறது அப்படின்னு <laughs> 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 நிறைவடைஞ்சாலும் <laughs> நம்மளுக்கு இந்த இடம் நம்மளுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு போது நம்ம ஆளுங்களாம் கூட்டுமே அவன் ஆட்சி அவனை தட்டி விட்டு வேண்டியது இப்படி தான் வந்து இந்த சக்கரத்தின் மூலமாகத்தான் போரில் இருந்து எல்லா விஷயங்களும் ஏன்னா பொருளிடம் <laughs> 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 
டான் பாலட் அப்படிங்கிறவர் தான் டன்லப் டயர்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறார் அதுல வந்து காத்து வந்து ஏத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிம் ஆமா ஆயிரத்தி எட்நூறுகள்ல அவங்க அப்பதான் அவரும் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ இதுக்கப்புறம் வந்து காத்து அடைத்த டயர்களை வந்து உபயோகப்படுத்தினாலும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தில் தான் கம்பிகள் உள்ள டயர்களை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க சோ அந்த கம்பிகள் உள்ள டயர்கள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி வரையிலும் பாத்தீங்கன்னா மர சட்டங்களால தான் அவங்க வச்சிருந்தாங்க அதன் பிறகுதான் கம்பிகள் உள்ள டயர்கள் வருது இந்த கம்பிகள் உள்ள டயர்கள் இன்னும் அதிகமான வெயிட் ஏத்தின் போறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்குது இந்த கம்பிகள் உள்ள டயர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் தான் இந்த கம்பிகள் உள்ள டயர்களை வந்து நிறைய பயன்படுத்தி வண்டிகள் மாதிரி யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் வந்து இதனுடைய புழக்கம் வந்து பயங்கர ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிச்சது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஏகப்பட்டதாக காலி பண்ணாங்க நிறைய பேர் அச்சிங் சேர்த்தானுங்க இந்த சக்கரத்துடைய பயன்பாடுகளுடைய தேவை அதிகமாகிச்சு அப்புறம் ஜீப்பு கார் அது இதெல்லாம் பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இது அடுத்த வேர்ல்டு வாரில் தான் அந்த இது கண்டுபிடிச்சானுங்க விமானத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சக்கரத்தினுடைய இதை போட்டு விமானத்தை பறக்க வச்சானுங்க முடிஞ்சு போச்சு கதை எல்லா ஒன்றும் போய் காலி பண்ண ஆரம்பிச்சானுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வேர்ல்டு வாரியுமே அந்த சக்கரத்தினுடைய பயன்பாடுகள் ப அதிகமாக இருந்தாலும் கூட ப்ளீஸ் அடுத்தது ஸோ இந்த அளவுக்கு தான் வந்து சக்கரத்தோடைய இதுக்கப்புறம் தான் வந்து நீ நம்ம வந்து அதற்கப்புறம் அருவி மருவி மருவி சக்கரங்களில் வந்து இன்னும் லைட் வெஹிக்கல்ஸ் ஸ்போக் டயர்ஸ்லேயே வந்து இன்னும் வந்து ஜாஸ்தி வெயிட் ஏறியக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்தியாவுடைய பொருளாதாரம் எப்பொழுது விரிவடைந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷார் நம்மளை ஆக்குபை பண்ணாங்க ரயில் ரோடுகளை வந்து ஃபுல்லாக வந்து போட்டாங்க இந்தியா ஃபுல்லும் அதன் மூலமாக இந்திய பொருளாதாரம் விரிவடைந்தது இந்திய பொருளாதாரம் விரிவடைவதற்கு மிக முக்கிய காரணம் ரயில்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த சக்கரங்கள் அந்த சக்கரங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு இல்லை என்றால் இந்திய பொருளாதாரம் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்தவே இருக்காது அதுதான் ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல வந்து அதாவது இந்தியாவை மிக சுருக்கமாக்கியது இந்தியாவுடைய மாநில மொழி எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது அந்த காலகட்டங்களில் தான் ரயில் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடிலாம் இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு போகிறதுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த ரயிலுடைய இது வந்து பொருட்களை எடுத்துகிட்டு போய் விற்கிறதும் விற்றுட்டு திரும்ப வந்து வர்றதுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய பொருளாதார மாற்றத்துக்கு இந்த ரயில்கள் வந்து உறுதுணை உறுதுணையாக இருந்தன அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்த சக்கரங்கள் தான் ஸோ இன்றைக்கி இந்த சக்கரங்கள் எப்படி தோணுச்சு எதனால் இது வந்திருக்கும் அப்படின்ற விஷயங்கள் மட்டும் இந்த சப்ஜெக்டில் பார்த்துருக்கும் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறோம் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதை பற்றி ஏதாவது விஷயங்கள் ஏதாவது தெரிஞ்சதுனாலும் இது பின்னூட்டங்கள் தெரியப்படுத்துங்க நாங்களும் ஒரு இடங்கள்ல இருந்து படித்து நண்பர்கள் சொன்ன விஷயங்களை கேட்டு தான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதேமாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பின்னூட்டங்களை தெரியப்படுத்துங்க வேறு என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசலாம் அப்படின்றதையும் அறிவம் பகிரவங்களும் பின்னூட்டங்களை நீங்கள் தெரிவிச்சிங்கன்னா அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் அது கப்பலாக இருக்கலாம் விமானமாக ஏதோ இருக்கட்டும் சும்மா ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுவோமே நல்ல விஷயங்களை பற்றி அறிவோம் பகிர நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் வேறு எப்பிசோடு உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதோட நன்றி கூட வருது உங்கள் ஜாக்கி சேக